హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రియేటివ్ హోమ్ మేడ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనం హ్యాండ్మేడ్ పాపప్ గ్రీటింగ్ కార్డ్ చేయడం చూద్దాము గ్రీటింగ్ కార్డ్ చేయడానికి కావాల్సిన థింగ్స్ నైన్ బై నైన్ సెంటీమీటర్ క్రాఫ్ట్ పేపర్ అండ్ వన్ ఏ ఫోర్ సైజ్ షీట్ గ్లూ సీజర్స్ అండ్ వన్ గ్లిటర్ పెన్ నైన్ బై నైన్ సెంటీమీటర్ది మనం ఒక స్క్వేర్ షేప్ లాగా ఫస్ట్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మిడిల్లో ఫోల్డ్ చేసుకొని స్క్వేర్ వచ్చాక దాన్ని మళ్ళీ క్రాస్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనము అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ వచ్చేలాగా తర్వాత పెన్సిల్తో నేను ఇక్కడ ఒక పెటల్ ట్రేసింగ్ అనేది గీసాను అనమాట బట్ ఇక్కడ మనకు కనిపించట్లేదు సో అదేంటంటే ఫస్ట్ నేను కట్ చేయడానికంటే ముందు ఒకసారి షేప్ ఎస్టిమేషన్ కోసం అని చెప్పేసి నేను ట్రేస్ చేసుకున్నాను మీరు కూడా ఒకసారి అంటే మీరు ఒకసారి గీస్తే అర్థమవుతుంది దాని తర్వాత మనం కట్ చేసుకోవాలి సో కట్ చేసాక వచ్చిన ఫ్లవర్కి ఇట్లా మనం గ్లిటర్ పెన్తో కానీ ఏమైన డిఫరెంట్ కలర్ పెన్సిల్స్తో కానీ మనం అవుటర్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి సో నా నా దగ్గర ఇక్కడ గ్లిటర్ పెన్ లేదు అందుకని నేను పర్మనెంట్ మార్కర్తో జస్ట్ డిఫరెన్స్ కోసం అని చెప్పేసి డ్రా చేస్తున్నాను ఇలా డ్రా చేసుకున్నాక నేను ఒక టూ పెటల్స్ అనేది వదిలేసాను ఎందుకంటే ఒక పెటల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాం మనము ఇంకొక పెటల్ వచ్చేసి అది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మనం స్టిక్ చేసేటప్పుడు ఫ్లవర్ లాగా స్టిక్ చేసేటప్పుడు అది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సో దానికి మనకి డ్రా అవుటర్ లైన్ అనేది డ్రా చేయకపోయినా పర్లేదు సో ఇలాగే నేను ఇంకొక సిక్స్ ఫ్లవర్స్ అనేది రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే మనకి టోటల్గా సెవెన్ కావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఆ సెవెన్ తీసుకున్నాక నేను తర్వాత నెంబరింగ్ అనేది ఇస్తున్నాను అనమాట ఈచ్ ఫ్లవర్కి సో ఎందుకంటే ఈచ్ ఫ్లవర్కి నెంబరింగ్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి స్టిక్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది సో అందుకని ఇస్తున్నాను సో ఒకసారి నెంబరింగ్స్ ఇవ్వడం అయిపోయాక మనం ఫస్ట్ ఏదైతే సెంటర్లో ఉంటుందో ఆ ఫ్లవర్కి లాస్ట్ టూ కార్నర్స్కి మనం స్టిక్ చేసుకోవాలన్నమాట జస్ట్ ఏంటంటే మీరు పెటల్ ఎడ్జెస్కి మాత్రమే గ్లూ పెట్టేసి స్టిక్ చేయాలి మొత్తం పేపర్ అనేది స్టిక్ చేయదు ఎందుకంటే మనకి పే ఓపెన్ అవ్వాలి కాబట్టి గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ పెటల్స్కి స్టిక్ చేయండి అండ్ తర్వాత ఒకసారి ఒక లేయర్ అయిపోయాక సో మళ్ళీ మిడిల్ లేయర్ కోసం మనం మిడిల్లో ఉన్న త్రీ వా త్రీ పెటల్స్కి అంటించేసి కార్డ్ ఇంకొకటి స్టిక్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ నేను కలర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ తీసుకున్నాను ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎలా నేను స్టిక్ చేస్తున్నాను అనేది సో ఒకసారి మధ్యలో స్టిక్ చేసాక మళ్ళీ తర్వాత మనం ఇంకొక లేయర్ తీసుకోవాలన్నమాట ఈ లేయర్కి ఏంటంటే ఓన్లీ మధ్యలో ఉన్న దానికి మనము వేరే డిఫరెంట్ షేడ్స్ అనేది అటు సైడ్ ఒక కలర్ ఇటు సైడ్ ఒక కలర్ స్టిక్ చేస్తాము సో జస్ట్ ఓన్లీ పెటల్ ఎడ్జెస్కి మాత్రమే స్టిక్ చేయండి మొత్తం స్టిక్ చేయకండి దాని తర్వాత ఫైనల్గా మళ్ళీ త్రీ పెటల్స్కి ఎడ్జెస్కి స్టిక్ చేస్తున్నాము ఏదైతే ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నామో అదే కలర్ తీసుకున్నాను నేను మళ్ళీ సో ఇది వచ్చేసి సెవెంత్ కార్డ్ అనమాట మీరు చూస్తే నేను నెంబరింగ్స్ ఇచ్చి సో నేను ఏ ఫోర్ సైజ్ షీట్ తీసుకొని దాన్ని మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేశాను అనమాట ఇది గ్రీటింగ్ కార్డ్ అవుటర్ లైన్ లాగా తీసుకోవడానికి సో ఫోల్డ్ చేసి మిడిల్లో మనం ఏదైతే ఫ్లవర్ ఇప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామో దాన్ని స్టిక్ చేసి ఇవ్వాలి మనం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ పెటల్ ఎడ్జెస్ ఎడ్జెస్కి మాత్రమే గ్లూ అంటించాలి ఇక్కడ ఫ్లవర్ అనేది మధ్యలో పెట్టుకొని మధ్యలో పింక్ కలర్లో ఉన్న ఫ్లవర్కి సెంటర్ పెటల్కి మాత్రమే గ్లూ అంటించి ఒక సైడ్ నేను అంటిచ్చేస్తున్నాను గ్రీటింగ్ కార్డ్కి సేమ్ ప్రాసెస్ని బ్యాక్ సైడ్ కూడా రిపీట్ చేయాలన్నమాట సో వన్ అండ్ సెవెన్ కార్డ్స్ ఏవైతే మనం మార్క్ చేసుకున్నామో దాంట్లో ఉన్న సెంటర్ పెటల్కి గ్లూ అంటించేసి పెట్టేయాలి సో కొద్దిసేపు వెయిట్ పెట్టాక ఓపెన్ చేస్తే ఇలా మనకి ఫ్లవర్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఓపెన్ చేయగానే సో మన హ్యాండ్మేడ్ గ్రీటింగ్ కార్డ్ రెడీ అయిపోయింది లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్